ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരെ കടക്കുകയാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില കണക്കുകളുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരിമിതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഈ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭത്തിനു വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ്ബുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നടക്കുന്ന ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കും ക്യാഷ് ബുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടാവും റെസീപ്റ്റ് സൈഡും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും ഡേറ്റ് കോൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡേറ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഇനത്തിലും എത്ര രൂപ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ചിലവായി എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കി ഒരു സമ്മറി രൂപത്തിൽ എഴുതും അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കുക എല്ലാ ക്യാഷിൻ്റെ റെസീപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ക്യാഷ് ബുക്കിന് സമാനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അക്കൗണ്ടൻസിയിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ നേച്ചർ എന്നുള്ളത് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വരവുകളും ചിലവുകളുമൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് റവന്യൂ നേച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറും റവന്യൂ നേച്ചർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിക്കറിങ് നേച്ചറുള്ള ചിലവുകളും വരവുകളുമാണ് റിക്കറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലടയ്ക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ബില്ലടയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വരവുകളും ചിലവുകളുമൊക്കെ നമ്മൾ റവന്യൂ ഇൻകം ആൻഡ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ വർഷം നമുക്ക് പണം ചിലവാക്കുകയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വരവുകളും ചിലവുകളുമാണ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഉള്ളത് ഉദാഹരണമായി നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ആ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ കുറേ വർഷം യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വലിയ ലോണുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിലവാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറേ വർഷം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാം അത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറുള്ള റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളും ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണത് എഴുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്വഭാവത്തിലുള്ളത് എല്ലാ റെസീറ്റും പേയ്മെൻറ്റും ഇതിനകത്ത് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസിൻ്റെയും ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്സ് അതുപോലെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാനും കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണത് തയ്യാറാക്കുക ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഐറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസീറ്റ് ആണോ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കണക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതിൽ വരാവുന്ന മാക്സിമം ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ പിന്നെ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നും വായിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടക്കം അതിൻ്റെ റെസീറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എത്ര രൂപയാണ് അത് രണ്ട് ഹെഡിലായിരിക്കും അധികവും വരിക കയ്യിലുള്ളതും ബാങ്കിലുള്ളതും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്ലബ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ബോക്സിനകത്തുള്ള പണം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലബിൻ്റെ പേരിലുള്ള പാസ്ബുക്കിലുള്ള എമൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡേയിലുള്ള ക്യാഷ് എത്രയാണോ അത് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതണം അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആകെ നാല് കോളങ്ങളെ അതിനകത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഇത് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഡേറ്റിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റവും ആ ഡേറ്റിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റവും നാല് കോളം വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ക്യാഷിനെ കുറിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ വരുന്നത് അതെല്ലാം റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എവ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാഷ് നമ്മൾ പോകുന്നു ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എൻ്റെ താഴെ ഓരോന്നായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കുകയില്ല ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം എന്താ അവിടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റു ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള റെസീറ്റുകളായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു ക്ലബ്ബ് തന്നെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പത്തിലെടുക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം ഞാൻ ക്ലബ്ബിലൊക്കെ അംഗങ്ങളായിരിക്കാം അവിടുത്തെ കണക്കുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ക്യാഷർമാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലബ്ബിൽ പണം കിട്ടുക അല്ലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഐറ്റമായിട്ട് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നൊരു ഐറ്റമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത തുകയെടുത്ത് ക്ലബിൻ്റെ ചിലവുകൾക്കായി കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ റെഗുലർ എൻട്രവല്യൂവിൽ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ചിലർ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം ഒരു വർഷത്തെ തുക ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം ചില ആൾക്കാർ ഈ വർഷത്തെ ചില കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവാം ചില ആളുകൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം അടുത്ത വർഷത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ആ വർഷം നമ്മൾ ഏത് വർഷത്തെ കണക്കാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വരിസംഖ്യ ഇനത്തിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് നോക്കി കണക്കാക്കി നമ്മളവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കുട്ടികളെ ഇത് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തരും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുന്നു
ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവന നമ്മളിപ്പം കൊറോണ കാലത്ത് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഡൊണേഷനുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിടയിലും അറിയാം ടി വി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പണം നൽകി പിന്നെ ടി വി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലബുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയകാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭാവനകളൊക്കെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭാവനകളെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണമാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഭാവനയും ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭാവനയും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനുള്ള സംഭാവന എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ട് ഹെഡായി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഇത് എവിടെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഡൊണേഷൻ്റെ ഏത് തരം ഡൊണേഷൻ ആണ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ജനറൽ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലബ്ബിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പണം നമ്മൾ സംഭാവന പിരിക്കും സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിനൊരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ക്ലബിന് ഒരു ബിൽഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം അവർ വലിയ തുകയൊക്കെ ചിലപ്പം സംഭാവന തരും അങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കിട്ടിയ സംഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത് നോക്കൂ സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ക്ലബുകളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം പത്രങ്ങൾ വരുത്താം അതുപോലെ ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും പീരിയോഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസികകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മാസികളോ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളൊക്കെ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കൽസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പഴയ പത്രങ്ങൾ വിറ്റ് കിട്ടിയ തുക അതൊരു ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളുടെ റെസീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ക്ലബുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലബുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫുട്ബോൾ വാങ്ങിച്ച് കളിച്ച് പിന്നെ അത് പഞ്ചറായാൽ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ച് വീണ്ടും കളിച്ച് പിന്നെ അത് വിറ്റാലൊന്നും ഒരു രൂപ കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ വലിയ വലിയ ക്ലബുകളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ബോയ്സൊക്കെ കറിയാം അല്ലേ ഫുട്ബോളിൻ്റെയൊക്കെ വേൾഡ് ലെവലുള്ള ക്ലബുകൾ ഓരോ പിന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്നും ഉള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന വലിയ ക്ലബുകൾ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് ഇത്തരം സ്ഥലം നടക്കുക അവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരിക്കലും ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പിന്നെ പന്തോ മറ്റോ പഞ്ചറായാൽ അത് അപ്പം തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പഴയ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും നമുക്കൊരു വരുമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളൊക്കെ ഇടും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ചിലവ് കഴിഞ്ഞ് കുറേ പണമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നമുക്കത് എഫ് ഡി ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ എന്താക്കണം അതിന് പലിശ കിട്ടും അപ്പോൾ പലിശ നമുക്ക് ഒരു റിസീറ്റാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കണക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് മറ്റേ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിലൊക്കെ ഷെയറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലാഭവികിതം തരാം അപ്പം അത് രേഖപ്പെടുത്തണം ലോക്കർ റെൻറ്റ് നമുക്ക് ലോക്കർ എന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും ബാങ്കിൽ ലോക്കറുകളിൽ സ്വർണം വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിലയുടുപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അവിടെ സം പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് വാടക ഈടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ ക്ലബുകളിലൊക്കെ കളിക്
ഇപ്പം പിന്നെ ടൂർണമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗബാധിതരായ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ൂടെ കിട്ടുന്ന തുകയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക പിന്നെ മിസലേനിയസ് മറ്റ് പല വക പല വക അതാണ് മിസലേനിയസ് സ്പെല്ലിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ വെറുതെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല വക റെസീതികൾ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതും ഗ്രാൻഡ് എന്നൊരു വാക്ക് അതിനകത്തുണ്ട് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ജി ആർ എ എൻ ടി ഗ്രാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ക്ലബുകൾക്കും അതുപോലെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബോഡീസ് പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ ധനസഹായം നൽകാറുണ്ട് ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ വിൽക്കു വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വാക്കുണ്ട് ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ലെഗസി നിങ്ങളത് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇത്ര കാലത്തെ പഠനത്തിനിടയിൽ കേൾക്കാത്ത ചില വാക്കുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ലെഗസി എൽ ഇ ജി എ സി ഐ ഇ എസ് ലെഗസീസ് ലെഗസി എന്ന അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് അത് എമൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ എ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഫോർ ഹിസ് വിൽ അതായത് ഒരു ഒരു മരണപ്പെട്ട ശേഷം ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ മരിക്കാനല്ല കേട്ടോ അതായത് എൻ്റെ മരണശേഷം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാപനം വഴി അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പാട്ട കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നൽകുന്ന തുക അങ്ങനെ നൽകുന്ന തുകയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലെഗസി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഓക്കെ ഇത്തരം വരവുകളാണ് പിന്നെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംഘടനയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മെമ്പറായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം എൻ എസ് എസിലുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട് സ്കൂളിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു പല സംവിധാനങ്ങളിലെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ആറ്റുംപുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തൊക്കെ ക്ലബുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലോ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇഷ്ടമെന്ന് നോക്കാം ചിലവുകൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ജോലിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലിയും ശമ്പളവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ക്ലബിലൊന്നും നമ്മൾ ആളെയൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വലിയ ക്ലബുകളിലൊക്കെ തന്നെ ജോലിക്ക് ആളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ എഴുതാൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവാം സ്ഥാപനം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവാം മാനേജർമാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ക്ലബുകളിലും തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവനക്കാർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം വലിയൊരു ചിലവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ വരുന്ന കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടത് വരും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് ടാക്സുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പറുകളും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം പേനയൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അതിന് കുറച്ച് പൈസ ചിലവാകാം അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റേജ് ഉണ്ട് തപാൽ മാർഗ്ഗമൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം ക്ലബുകൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അമ്പലം പള്ളി തുടങ്ങി പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയല്ല സ്കൂൾ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ഐറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ
കണക്കിലൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം കേൾക്കാത്തൊരു വാക്ക് കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു ചില കൂടി ഉണ്ട് ഓണറേറിയം എന്ന് പറയും ഓണറേറിയം എച്ച് ഒ എൻ ഒ ആർ എ ആർ ഐ യു എം എച്ച് ഇ സൈലൻസ് അപ്പോൾ ഹോണറേറിയം എന്ന് പറയാറില്ല ഓണറേറിയം എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ ഓർ വർക്കർ ഒരു ജോലിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പെർമനൻ്റ് എംപ്ലോയീസിനല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ പ്രതിഫലത്തെയാണ് ഓണറേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത താൽക്കാലികമായിട്ടൊക്കെ ഒരാളെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഓണറേറിയം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകും അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരാളെ വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മ്യൂസിക് ക്ലബ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഷോ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേജസ് സാലറി എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഓണറേറിയം അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരും റിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചിലവുകൾ കൂടിയുണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചിലവുകൾ മനസ്സിലായോ അതായത് വലിയ പുൽമൈതാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള ചിലവുകൾ കൺവേൻസ് യാത്രാക്കൂലികൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറും പീരിയോഡിക്കൽസും വരുത്തണ്ടേ അതിന് മാസം തോറും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ ആ പണമൊക്കെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക വലിയ രണ്ട് പേയ്മെൻറ്റുകൾ കൂടി ചിലപ്പോൾ വരാം എന്താ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അസറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരാം പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എല്ലാ വർഷമൊന്നും വാങ്ങിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പം സ്വന്തമായി ഒരു കെട്ടിടം വേണം അപ്പോൾ അതിന് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നു കെട്ടിടം കെട്ടുന്നു അതിനാവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കുറേ പണം ചിലവാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ പേയ്മെൻറ്റുകളും ഒരു വർഷം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും പണം എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ള സോറി പിന്നെ റെസീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് റെസീറ്റ് സൈഡിലും എങ്ങനെയൊക്കെ ചിലവാക്കി എന്നുള്ളത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുമാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ കുറേ ഐറ്റം തന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയും അത് നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി നോട്ടിൽ ഇത്തരം കണക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ചെയ്തു പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വളരെ വൃത്തിയായി പഠിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പം വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിലെ ഒരൈറ്റമായിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്